So uh, let me begin by saying that it's for me an immense honor, a very great privilege uh, to be once again given the responsibility uh, of leading the Ministry of External Affairs. Uh, you all know that in the last term, uh, this ministry uh, actually uh, performed exceptionally well. It rose to many challenges. Uh, we delivered where the G20 uh, presidency was concerned. Uh, we took on the challenges of uh, COVID, including Mande Bharat mission and uh, vaccine Maitri supplies. Uh, we also were the uh, center of uh, crucial operations like Operation Ganga and Operation Kaveri. So uh, quite apart from the normal diplomacy, uh, I think uh, I, I really uh, deem it a matter of great satisfaction that in the last decade, uh, this ministry under the leadership of Prime Minister Narendra Modi has become a very people-centric ministry. You can see that in terms of our improved passport services, uh, in terms of the community uh, welfare fund support that we give to Indians abroad, uh, in terms of how we respond to uh, different uh, you know, needs of Indians when they leave our shores or preparing to leave our shores, and the manner in which uh, we work with other ministries uh, in getting investments, uh, in promoting our exports, uh, in, uh, in enhancing our tourism flows. So, uh, so this has been the record so far. Looking ahead, uh, definitely I think uh, the two axioms that the Prime Minister has given us, Bharat first and Vasudeva Kutumbakam, these will be the two guiding axioms of the Indian foreign policy. So, uh, and together, uh, we are very confident it will position us uh, as Vishwabandhu, uh, a country which is in a very turbulent world, in a very divided world, a world of conflicts and tensions. Uh, it would actually uh, position us uh, as a country uh, which is trusted by many, uh, which uh, whose prestige and influence will grow, whose interests will be advanced. Uh, and uh, I once again deem it an enormous honor uh, to be assigned the responsibility of leading this ministry. Uh, I have two uh, very good colleagues who will be joining me as Minister of State. Uh, and uh, uh, I, of course, uh, am uh, enormously uh, strengthened by the fact that we have a very dynamic and talented Indian Foreign Service, uh, which has always uh, risen to the challenges, which has always been very committed uh, to taking our national interest forward. So, uh, really a great pleasure to meet you all on my first day of work, uh, and thank you very much for coming here so early. Thank you. So, you hopeful that UNSCC will be possible in next five years under your tenure? I, I think uh, for us, uh, the the role of in India, the influence of India, uh, that has been steadily growing, uh, not just, uh, you know, uh, in terms of our own perception, but if you look at what other countries say about us, they also think that today is the truth of India, they have seen that in the time of the time, if India has a country in the global south, then India has a country in the global south, they have seen that when we have seen that in the time of the G20 की अध्यक्षता के समय में हम लोगों ने अफ्रीकन यूनियन की सदस्यता को आगे किया था तो दुनिया हम पर विश्वास करती है और हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं तो हम ये भी हमें विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जो पहचान जो है दुनिया में वो बढ़ेगी जरूर और यूएनएससी का सवाल आपने उठाया पर उसके अलग-अलग और भी पहलू हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में मोदी 3.0 की विदेश नीति जो है बहुत सफल होगी। You know, it is a very good question you have asked, uh, and you can see that uh, we began the day of swearing in uh, with a neighborhood first uh, affirmation uh, कि हमारे जो पड़ोसी जो हैं सब लोग आए 
और प्रधानमंत्री खुद उनसे मिले परसों येस्टरडे आई हैड मेट इंडिविजुअली कॉल्ड ऑन ऑल द विजिटिंग डिग्नेटरीज एंड आई कैन टेल यू फॉर दे आर लिविंग विथ अ सेंस दैट आर नेबरिंग रिलेशनशिप्स विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी द ओवर राइडिंग प्रायोरिटी ऑफ द मोदी गवर्नमेंट एंड दैट इज एस एच नहीं देखिए मैंने मैंने फर्स्ट टर्म में जो कहा वो आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं तो मेरे मुंह में आप शब्द न डालें पर आ, मैं आ, इतना ही कहूंगा कि जो आ, नवाज शरीफ साहब का जो कल जो ट्वीट एक्स में जो आ, उनकी जो पोस्ट जो हुई थी हमारे यहां से प्रधानमंत्री ने भी आ, अपनी ओर से आ, उनको आ, उनके उनका स्वागत किया और आ, अपने भावनाओं को प्रकट किया तो वह कृपया आप उसको देख लें नो आई आई हैड अ वेरी गुड मीटिंग विथ प्रेजिडेंट मुइज प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो मेथ हिम एंड आई ऑल्सो हैड दी ऑनर टू कॉल ऑन हिम सो आई वुड प्रिफर टू बी गाइडेड बाय व्हाट इज माय एक्सपीरियंस एंड माय कॉन्वर्सेशन सर अगले पाँच साल में चीन हो या पाकिस्तान हो अगले पाँच साल में दोनों देशों के साथ भारत के संबंध को आप कहाँ देखते हैं देखिए मुझे लगता है कि आ, किसी भी देश में और खासकर डेमोक्रेसीज में एक सरकार को लगातार तीन बार इलेक्ट होना यह बहुत बड़ी बात है तो दुनिया को जरूर लगेगा कि आज भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत है भारत की पब्लिक जो है अपने प्रधानमंत्री पे बहुत विश्वास करती है और अभी तक पिछले दस साल में जो उन्होंने हमारा रिकॉर्ड देखा है तो वो भी उनको भी पता होगा कि हम सचमुच हमारी कोशिश है कि दुनिया के साथ हम अपने हित तो जरूर आगे रखेंगे पर जो हमारा योगदान होगा वो उसमें भी हम कहीं कम नहीं पड़ेंगे और जो आपने पाकिस्तान और चाइना के बारे में कहा वो अलग देश हैं रिश्ते भी कुछ अलग हैं वहाँ जो समस्या जो है वो भी कुछ अलग है तो चीन के बारे में हम तो हमारी फोकस तो होगी कि सीमा में जो स्थिति जो है उसमें अभी भी कुछ इश्यूज बाकी बचे हुए हैं तो उसको कैसे निपटाया जाए और पाकिस्तान के साथ ये भी आप जानते हैं कि विषय जो है सालों से वो जो आतंकवाद का विषय जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हाउ डू वी फाइंड अ सोल्यूशन टू इट सो दैट 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 कैन नॉट बी द पॉलिसी ऑफ अ गुड नेबर सो चलिए आप सबको एक बार और मेरी ओर से शुभकामनाएं मिलते रहेंगे सो थैंक यू वेरी मच फॉर एज आई सेड फॉर कमिंग हेयर सो अर्ली एंड विश यू बेस्ट थैंक यू